कुछ एडवांस टॉपिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो एडवांस टॉपिक्स में क्या हो सकते हैं आपके पास में अगर डिफरेंट डिफरेंट एडवांस टॉपिक्स की मैं बात करूं तो उसमें आपका क्या हो सकता है आपके पास में फेडरेशन क्लाउड अपन एक कंप्यूट आपने एक कम्युनिटी क्लाउड की बात की थी जब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स की बात की थी डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की बात की थी क्लाउड में तो एक कम्युनिटी मॉडल की बात की थी कम्युनिटी मॉडल क्या कर रहा था पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए था अब ऑर्गेनाइजेशन में उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्या कर रही थी उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर रही थी वैसे ही क्या कर सकते हैं एडवांस टॉपिक्स में अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे एक एक फेडरेटेड क्लाउड की या फिर फेडरेशन क्लाउड की या इंटर क्लाउड उसको भी अपन बोल सकते हैं बेसिकली तो जो आपका फेडरेशन क्लाउड है वो क्या होगा पर्टिकुलर जो भी कोई भी अगर मैं बात करता हूँ किसी भी फेडरेशन के लिए कोई भी फेडरेशन अगर अब बात करते हैं अगर इन्फोसिस की बात करते हैं इन्फोसिस अगर पर्टिकुलर अपना एक फेडरेशन के लिए एक क्लाउड स्टेब्लिश करता है किसी भी थर्ड पार्टी से वो स्टेब्लिश करवाता है बेसिकली तो वो क्या करता है उसको एक्सेस कौन कर सकता है जो पर्टिकुलर उसी के पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या फेडरेशन के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे वो क्या कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं तो ये सब किस में काउंट होते हैं आपके एडवांस टॉपिक्स में काउंट होते हैं किसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी किसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी आपके पास में जो भी क्लाउड इसमें डिजाइन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा जिसकी भी कोई भी फेडरेशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा बेसिकली वो किसके अकॉर्डिंग वो किसमें आएगा आपके क्लाउड फेडरेशन में क्लाउड फेडरेशन रेफर्स टू द यूनियनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज फ्रॉम डिस्प्रेट नेटवर्क दैट कैन बी एस एक्सेप्ट बाई ए क्लाइंट वाया इंटरनेट अब इसमें जो क्लाइंट्स होंगे वो क्या होंगे पर्टिकुलर जिनको वो पर्टिकुलर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करके आपको प्रोवाइड कर रही है पर्टिकुलर नेटवर्क के इंटरनेट के थ्रू जो भी नंबर ऑफ यूजर्स होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे फिक्सड नंबर ऑफ यूजर्स होंगे आपके पास में फिक्सड कैसे कि जिनको पर्टिकुलर आपको फेडरेशन के जो पर्टिकुलर अकाउंट है जिसके पास भी वो अकाउंट का एक्सेस होगा वही क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर क्लाउंड को उसको क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं तो ये आपका जो फेडरेशन क्लाउड है बेसिकली ये कैसी फैसिल आपको प्रोवाइड करता है आपको वो आपको एक तो इसमें क्या हो जाएगा जैसे फेडरेशन क्लाउड अपन यूज करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी कैसे इंक्रीज हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे आपको नोन होंगे कि कौन से यूजर्स आपके पर्टिकुलर क्लाउड को आपको यूज कर रहे हैं जो आपने क्लाउड एक स्टेब्लिश किया है उसको कौन नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं किन सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं उनका जो मेंटेनेंस होगा वो भी क्या होगा इजिली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि उसके क्या होगा कि पर्टिकुलर जो क्लाउड है उसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स है या फिर उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होगी पर्टिकुलर फेडरेशन जो उसको मैनेज कर रही है उसको नोन होगी उसके कौन से एंटिटीज है पर्टिकुलर उसकी पॉलिसीज क्या है उनको इजीली आप क्या कर सकते हो मेंटेन कर सकते हो द फेडरेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज इज फैसिलिटेड थ्रू नेटवर्क गेटवेज दैट कनेक्टेड पब्लिक और एक्सटर्नल क्लाउड्स प्राइवेट और इंटरनेट क्लाउड्स ओन्ड बाई ए सिंगल एंटिटी इनको कौन ओन कर रहा है बेसिकली एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी क्या है एक सिंगल एंटिटी है सिंगल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हो सकती हैं बट उसको मेंटेन कौन करेगा उसकी जो मेन ब्रांच है या जिसको वो उसके लिए ओनरशिप प्रोवाइड करता है वो क्या करेगा उसको मैनेज करेगा कम्युनिटी क्लाउड्स ओन्ड बाय सेवरल कोऑपरेटिंग एंटिटीज जैसे अपन कम्युनिटी क्लाउड की बात करते हैं तो कम्युनिटी क्लाउड में जो भी नंबर ऑफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकती है उसको एक्सेस कर सकते हैं उनको मेंटेन भी कौन कर सकती हैं जिनको वो ऑथराइजेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको आप पर्टिकुलर क्लाउड को यूज कर सकते हैं क्रिएटिंग ए हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट आपका जो क्लाउड फेडरेशन है वो किस 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 के थ्रू आपका एक फेडरे फेडरेटेड क्लाउड आपका डिजाइन कर सकता है वो आपके पब्लिक क्लाउड से भी कर सकता है प्राइवेट से भी कर सकता है और हाइब्रिड से भी क्या कर सकता है एक क्लाउडिंग इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर डेवलप कर सकता है इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टू नोट दैट फेडरेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज स्टिल रिले ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल डेटा सेंटर्स बेसिकली इन पर क्या हो रहा है अभी भी क्या हो रहा है इनके जो भी सर्विसेज है फिजिकल डेटा सेंटर्स पर अभी भी इनकी वर्किंग कंडीशन में है बेसिकली कोई भी इनके जो भी एडवांस टॉपिक्स अपने पास में होते हैं कोई भी अपन किसी भी सब्जेक्ट से लेकर एडवांस टॉपिक की जब भी बात करते हैं तो वो किस में आते हैं आपके पास में वो रिसर्च टॉपिक्स में आपके अकाउंट होते हैं कि उनके पास में क्या हो रहा है आपके पास में वो एडवांस टॉपिक है उन पर क्या हो सकता है आपका डेवलप कर सकते हो और पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट न्यू फीचर्स आप उनमें एड कर सकते हो तो उसमें क्या हो गए फिजिकल एक्सिस्टेंस जो अभी इनकी है फेडरेट क्लाउड की वो क्या हो गई अगर आप पर्टिकुलर आप किसी भी फिजिकल डेटा सेंटर पे फेडरेशन क्लाउड आप स्टेब्लिश करते हो तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा एक नंबर ऑफ सिक्योरिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी आपके पास में और उसका
साथ कनेक्टेड हैं और इनको कौन मैनेज कर रहा है एक फेडरेटेड क्लाउड है वो क्या कर रहा है पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ आपके क्लाउड्स आपके वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर फेडरेशन में पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो अपन क्लस्टर की बात करते हैं अपने बात की थी क्लस्टर में क्या होते हैं आपके पास में सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वैसे ही फेडरेशन में क्या होंगे आपके पास में नंबर ऑफ क्लाउड्स होंगे आपके पास में जो इंटरकनेक्टेड होंगे बट उनको मेंटेन कौन कर रहा था जैसे अपने पास में जो अपने पास में क्लस्टर था उसमें क्या कौन था एक क्लस्टर क्लस्टर जो मास्टर होता है बेसिकली जो सेंटर नोड होती है वो क्या करती है मेंटेन करती है तो यहाँ पे जो फेडरेटेड क्लाउड होगा वो क्या करेगा जितने भी नंबर ऑफ क्लाउड्स होंगे आपके पब्लिक क्लाउड है आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है आपके पास में आपके पास में हाइब्रिड क्लाउड है या फिर आपके पास में प्राइवेट क्लाउड है उनको क्या कर सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन को कौन मेंटेन करेगा आपके कोई भी फेडरेशन जो भी यूज कर रही है वो क्या करेगी उनको फेडरेटेड क्लाउड की जो कॉरपोरेशन होगी वो उनको मेंटेन करेगी आपके जितने भी नंबर ऑफ क्लाउड्स होंगे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरकनेक्टेड होंगे किसके लिए आपके रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए रिसोर्सेज शेयरिंग में आपके पास में क्या हो सकते हैं आपके पास में इंफॉर्मेशन शेयर होंगे शेयरिंग हो सकती है आपकी स्टोरेज हो सकती है आपके पास में या फिर डिफरेंट सर्विसेज का आपका पास में एक्सेस हो सकता है या फिर पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूजेस आपका हो सकता है किसमें आपके शेयरिंग में रिसोर्सेज में अब क्लाउड फेडरेशन के क्या होंगे कुछ बेनिफिट्स होते हैं आपके पास में और वो बेनिफिट्स कौन से कौन कौन से होंगे आपके बेसिकली वो क्या है आपके पास में द फेडरेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज अलाउड क्लाइंट्स टू ऑप्टिमाइज एंटरप्राइजेज आईटी सर्विसेज डिलीवरी इजीली क्या होंगे वो आपकी डिलीवर हो सकते हैं आपकी जो भी नंबर ऑफ सर्विसेज हैं और वो क्या कहोंगे आपके पास में उनका ऑप्टिमाइज एंटरप्राइजेज जो भी आपकी पर्टिकुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अगर मैं कोई भी अपना एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया अब जो भी इन्फोसिस की सर्विस होंगी केवल वो ही होंगी उस क्लाउड पर उसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या नहीं होगी वहां पे कोई भी अराइज नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में क्लाइंट्स को क्या अलाउ होगा केवल सेम एंटरप्राइजेस की जो भी रिसोर्सेज होंगे उसके जो भी आपके पास में डेटा होगा उसी की डिलीवरी होगी आपके पास में तो वो इजी हो जाएगा मेंटेन करना भी द फेडरेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्सेज अलाउज ए क्लाइंट टू चूज द बेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू मेट द पर्टिकुलर बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल नीड विथ इन देयर ऑर्गेनाइजेशन इजिली क्या कर सकता है वो एक सेलेक्ट कर सकता है उसको किस क्लाउड की रिक्वायरमेंट है फेडरेशन अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड रिसोर्सेज पुल्स अलाउज एप्लीकेशन टू रन इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट द फेडरेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्स अलाउज ऑल्सो अलाउज द एंटरप्राइजेज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क लोड अराउंड द ग्लो मूव डेटा बिटवीन डिस्प्रेट नेटवर्क एंड इंप्लीमेंट इनोवेटिव सिक्योरिटी मॉडल्स फॉर यूजर्स एक्सेस टू द क्लाउड रिसोर्सेज फेडरेशन आपको क्या प्रोवाइड करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो भी पर्टिकुलर उसको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो सिक्योरिटी क्या कर सकता है वो इजीली उस पर स्टेब्लिश कर सकता है उसमें मॉड्यूल ऐड कर सकता है सिक्योरिटी का उससे क्या हो जाएगा उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको फेडरेशन क्लाउड या फेडरेटेड क्लाउड या फिर आपको इंटर क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा है अब बात करते हैं क्लाउड फेडरेशन का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है बेसिकली अब वन वीकनेस द एग्जिस्ट इन द फेडरेशन ऑफ द क्लाउड रिसोर्स इज द डिफिकल्टी इज ब्रोकरिंग कनेक्टिविटी बिटवीन ए क्लाइंट एंड द गिवन एक्सटर्नल क्लाइंट क्लाउड प्रोवाइडर जो भी क्या कर रहे थे अपने पास में कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके पास में नंबर ऑफ क्लाउड्स थे मेरे पास में ये क्लाउड्स क्या थे आपके इंटरकनेक्टेड थे अब ये जो इंटरनेट कनेक्टेड थे वो किसमें थे एक फेडरेशन में इंटरकनेक्टेड थे आपके नंबर ऑफ क्लाउड्स अब इनको क्या होगा आपके मेंटेनेंस भी क्या हो जाएगी थोड़ी सी उसमें आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और जब इनका पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ में जो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है बेसिकली और कनेक्टिविटी जो होती है इसमें जो उसकी ब्रोकिंग करेगा बेसिकली उसके रिसोर्सेज के लिए वो क्या हो जाएगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है किसमें आपके क्लाउड फेडरेशन इंप्लीमेंटेशन में लिए क्योंकि आपके जो भी डिफरेंट यूजर्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स यूज कर रहे हैं बट वो किस में आपके फेडरेटेड क्लाउड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड में डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स तो उनकी जो इंटरकनेक्टिविटी होती है इंटरकनेक्टिविटी होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी आपके एक कॉम्प्लेक्स डेटा होगा आपके पास में कॉम्प्लेक्स आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो इजीली आप मेंटेन नहीं कर सकते उसको टू रिसोल्व दिस इश्यू क्लाउड प्रोवाइडर मस्ट ग्रांट क्लाइंट्स द परमिशन टू स्पेसिफाई एंड एड्रेसिंग स्कीम फॉर ईच सर्वर द क्लाउड प्रोवाइडर से एक्सटेंडेड टू द इंटरनेट इसके लिए क्या होगा पर्टिकुलर क्लाइंट को एक परमिशन प्रोवाइड करेगा कि जो भी इश्यूज होंगे वो क्या होंगे आपके रिसोल्व कर सकते हो आप इजिली एड्रेस कर सकते हो जो भी नंबर ऑफ स्कीम्स आपके पास में पर्टिकुलर क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा है दिस प्रोवाइड्स कस्टमर्स विथ ए एबिलिटी टू एक्सेस क्लाउड सर्विसेज
परचेज किया है या फिर मुझे मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो ईजिली क्या हो जाऊँगा मैं उसमें कॉन्फिग्रेशन कर सकता हूँ कॉन्फिग्रेड हो सकता हूँ रिकॉन्फिग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे क्लाउड फेडरेशन कैन ऑल्सो भी इंप्लीमेंटेड बिहाइंड ए फायर वॉल प्रोवाइडिंग क्लाइंट्स विथ ए मेन्यू ऑफ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई वन और मोर ट्रस्टेड एंटिटीज वन और मोर ट्रस्टेड एंटिटीज क्या है बेसिकली यहाँ पे आप जो भी नंबर ऑफ क्लाउड आपके इंटरकनेक्टेड है कि इसमें आपके फेडरेटेड क्लाउड में वो क्या होंगे आपके पास में उसकी नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होंगी उनको क्या कर सकते हो आप एक्सेस कर सकते हो और ये क्या प्रोवाइड करनी है आपको एक सिक्योरिटी का फीचर भी आपको प्रोवाइड करते हैं किसको कस्टमर्स को बेसिकली अब इसमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज अपन बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अपन अपन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस में अपन ने किसकी बात की हाई परफॉर्मेंस की बात की उसके बाद में अपन ने किसकी बात की है उसके बाद में अपन ने बात की है जो आपके एडवांस आपकी क्या हो गए आपके पास में टॉपिक्स हो गए उसी में आपके एडवांस टॉपिक्स में क्या होती है आपकी थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज अब आपके जो भी नंबर ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है क्लाउड के थ्रू उसमें उनको आपको मेनटेन कौन कर रहा है एक थर्ड पार्टी उनको क्या कर रही है मेनटेन कर रही है आपकी सर्विसेज को क्योंकि जैसे पर्टिकुलर कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो गई अगर मैं मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ जैसे मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ अब फेसबुक का जो डेटा है जो फेसबुक का प्रोवाइडर है वो कोई डिफरेंट प्रोवाइडर है आपके पास में जो उसका डेटा स्टोर हो रहा है वो किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास में हो रहा है वो क्या कर प्रोवाइड कर रहा है आपको एक क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है और जो यूज़र होगा वो एक दूसरा आपका कैंडिडेट होगा तो ये क्या हो गया आपके पास में जो भी आपके पास में क्लाउड सर्विसेज होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं आपके थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज होते हैं तो ये भी किस में काउंट होता है आपके पास में या आपके एडवांस टॉपिक्स में आपका काउंट होता है ये ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज ए थर्ड पार्टी कंपनी ऑफरिंग ए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म अपने को क्या प्रोवाइड कर रही है जैसे अपने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है और स्टोरेज सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है मच लाइक ए होम ओनर वुड पे फॉर ए यूटिलिटी सच एज इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंपनीज टिपिकली हैव to pay only for the amount of cloud services they use as business demands require जो भी उसकी requirement होगी जैसे अगर example की बात करते हैं तो क्या हो गया अपने पास में कोई भी अगर पास आप एक हाउस होल्डर है आप ओनर हो हाउस के तो आपके हाउस में क्या हो रहा है आपके पास में एक इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास में जो कनेक्शन है वैसे के लिए उसके लिए आप पे कर रहे हो तो वैसे ही क्या हो गया आपको इलेक्ट्रिसिटी कोई पे आपको कुछ और कर रहा है वो आपके पास में डिलीवर हो रही है बट उसका यूज कोई और कर रहा है बेसिकली तो वैसे ही क्या हो गया आपके पास में क्लाउड है बेसिकली बिसाइड द पे पर यूज मॉडल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड Also give the companies a wide range of benefits. ये क्या करता है आपके पास में क्लाउड आपको क्या प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको पे करना होता है बेसिकली बिजनेसेज कैन टेक एडवांटेज टू स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी बाई नॉट बिगिन लिमिटेड टू फिजिकल कॉन्स्टेंट्स और नॉन ऑन प्रीमिस सर्वस द रिलायबिलिटी ऑफ मल्टीपल डेटा सेंटर्स विथ मल्टीपल रेडरेंसी कस्टमाइजेशन बाई कॉन्फिगरिंग सर्वस टू योवर प्रिफरेंस एंड रिस्पॉन्सिव लोड बैलेंसिंग विच कैन ईजिली रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग डिमांड्स बेसिकली क्या होगा आपके पास में कि आपको फिजिकली रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है आप ईजिली क्या कर सकते हो उनको वर्चुअली आप एक्सेस कर सकते हो कॉन्फिगर कर सकते हो उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी आपकी हाई होगी उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी आपको ईजिली क्या होंगे आपके ऑन टाइम आपको रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं जो भी उनके लोड बैलेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी किसी की होगी थर्ड पार्टी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ मैं थर्ड पार्टी में ड्रॉप बॉक्स हो सकता है आपके पास में या मेटा डाटा सीएनडी आपके पास में क्या हो सकता है आपके पास में एग्जांपल्स हैं किसके एग्जांपल्स हैं आपके थर्ड पार्टी सर्विसेज के आपके एग्जांपल्स हैं बेसिकली